Okay, well, hello everyone. Welcome back. Welcome to the current affairs of 2nd to 4th December 2022. Let's see the first one. Who among the following has took charge as revenue secretary? Revenue Karya Darsiga ET Vala Badiya Thelnu Yavar Sweeker in Charu. Yavar Sweeker in Charandi Sanjay Malhotra Garu. He got appointed as revenue secretary. Basically, he is a 1990 batch IAS officer belonging to the cadder Rajasthan. Rajasthan cadder ki chendhi na 20 IAS officer he na. Earlier, he has an additional charge kuda undi. and he put recent revenue secretary padavi kuda. This is just for temporary only. He put work in years work in a padavi kalam under the three years in a padavi kalam under the Konasaganundi. He in a ever replace chase to revenue secretary in a point chaser and ante. Tarun Bajaj Gar in a replace chase to in a point chaseru. ఈ విధంగా ఎవరిని రీప్లేస్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు అపాయింట్మెంట్ వచ్చిన వాళ్ళతో పాటుగా వాళ్ళ ప్లేస్లో ఇది వరకు ఎవరు ఉండేవాళ్ళు ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అని అంటే క్వశ్చన్స్లో మీకు ఎగ్జామినేషన్స్లో అడిగేటప్పుడు ఎవరిని రీప్లేస్ చేస్తూ వాళ్ళు అపాయింట్ అయ్యారు ఎవరి ప్లేస్లో వాళ్ళు అపాయింట్ అయ్యారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ తరచూ అడుగుతున్నారు కాబట్టి దీస్ ఆర్ టర్మ్ డస్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ సంజయ్ మల్హోత్రా గారి ప్లేస్లో ఇది వరకు ఎవరు ఉండేవారండి అని అంటే తరుణ్ బజాజ్ గారు రెవెన్యూ సెక్రటరీగా ఉండేవారు రెవెన్యూ సెక్రటరీ అని అంటే మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దీనికి సంబంధించినటువంటి రెవెన్యూస్ వీటిని ఓవర్ వీటిని వీటి గురించి లుక్ ఆఫ్టర్ చేస్తూనే దీంతో పాటుగా జిఎస్టీ కౌన్సిల్ అన్నటువంటిది ఉంటుంది దానికి కూడా ఈయన సెక్రటరీగా సర్వీసెస్ని అందిస్తారు రెవెన్యూ సెక్రటరీ అన్నటువంటి వాళ్ళు దానికి కూడా చీఫ్గా ఉంటారు సో దీస్ ఆర్ ద దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ అ రెవెన్యూ సెక్రటరీ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హా Bagat, the famous bread of which country was recently added to the UNESCO intangible cultural heritage list? Yeh desaan ki chenni na baget ane bread iti wala UNESCO intangible cultural heritage javi thalu chotu chesu, chotu sampadhi nchi kundi. That is France and the capital city which is in tea that is Paris and the currency is Euro. అయితే యునెస్కో యొక్క ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ లిస్ట్ బేసిక్లీ ఫస్ట్ మీకు ఇది తెలియాలి యునెస్కో యొక్క ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ లిస్ట్ అంటే దీనితో పాటుగా యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ రికగ్నిషన్ని అందజేస్తూ ఉంటుంది ఇది మనందరికీ తెలిసిన అంశం వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి అంటే మాన్యుమెంట్స్ కానివ్వండి ప్లేసెస్ కానివ్వండి కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి నుంచి ఉన్నటువంటివి అవి ఆ పర్టికులర్గా ఆ ప్రాంతం యొక్క కల్చర్ని ట్రెడిషన్స్ని ప్రమోట్ చేసేటువంటి దిశగా ఉన్నట్లయితే అలాంటి వాటిని ఈ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ రికగ్నిషన్ అనేటువంటి వాటిని అందజేస్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా దానితో పాటు ఇంటాంజిబుల్ అంటే ఏంటి అని అంటే దీస్ ఆర్ నాట్ లైక్ ఇప్పుడు బేసిక్గా వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ అంటే ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది మాన్యుమెంట్ ఉంటుంది అంటే ఫిజికల్గా ఒక థింగ్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఈ ఇంటాంజిబుల్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఫిజికల్ అపియరెన్స్ అంటే ఒక వస్తువు రూపంలో కానివ్వండి ఒక ప్రదేశం రూపంలో కానివ్వండి ఒక ప్రాంతం రూపంలో కానివ్వండి ఉండకుండా ఏ విధంగా ఉంటాయండి ఇంటాంజిబుల్ అని అంటే బేసిక్లీ ఇవి వచ్చేసి ఓవరాల్ ట్రెడిషన్స్ అంటే మన భారతదేశం విషయంలో అయితే ఇట్ ఈస్ వేదాస్ వేదాస్ అండ్ వేదిక్ కల్చర్ దానికి యునెస్కో యొక్క ఇంటాంజిబుల్ రికగ్నిషన్ ఉంది అండ్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ ఆర్ట్స్కి కూడా ఈ రికగ్నిషన్ని అందజేస్తూ ఉంటారు అంటే దట్ దట్ మైట్ బి సమ్ కట్లరీ కుకరీ అండ్ ఆర్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ అండ్ ఇవి మాత్రమే కాకుండా దీనితో పాటుగా బేసిక్గా అండ్ ఇంకా ఫంక్షనాలిటీస్ జస్ట్ లైక్ రీసెంట్గా కోల్కత్తాకి చెందినటువంటి దుర్గా పూజ దీనికి ఇంటాంజిబుల్ రికగ్నిషన్ లభించింది ఇలాంటి కూడా అంటే ట్రెడిషన్స్ కల్చర్ని ప్రమోట్ చేసేటువంటి అంశాలకి కూడా ఈ రికగ్నిషన్ని అందజేస్తారు ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్కి రికగ్నిషన్ అందజేస్తారు అయితే ఈ మరి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం జిఐ ట్యాగ్ లాగా ఈ బ్రెడ్కి కూడా ఎందుకండి ఇంటాంజిబుల్ రికగ్నిషన్ అందజేయాలనుకున్నారంటే అర్లియర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరంలోనే ఫ్రాన్స్ దేశం అప్పుడే ఈ దీనికి ఇంటాంజిబుల్ రికగ్నిషన్ లభించాలి అని చెప్పేసి అర్జీని పెట్టుకుంది యునెస్కో వాళ్ళకి దాని తర్వాత ఇప్పటికీ అండ్ రీసెంట్గా దాని తర్వాత ఈ బగాట్ అన్నటువంటి బ్రెడ్ దాని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి జనరల్గా మనం మన భారతదేశంలో ఏ విధంగా అయితే రైస్ని స్టేపుల్ ఫుడ్గా మనం భుజిస్తూ ఉంటామో అదేవిధంగా ఈ ఈ బ్రెడ్కి కూడా అదే విధమైనటువంటి స్పెషాలిటీ ఉంది వాళ్ళకి అక్కడ స్టేపుల్ ఫుడ్ లాగా వాళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటారు థిన్ లోఫ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ జనరల్గా బ్రెడ్స్ని ఎలా తయారు చేస్తారో అదే మాదిరిగా తయారు చేస్తూ ఉంటారు కాకపోతే బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ పెక్యులియారిటీ నేచర్ అంటే కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కొన్ని ఈ ఏళ్ల తరబడి నుంచి ఉన్నటువంటి ఈ బ్రెడ్ దానికి ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ నీకి అనుగుణంగా యునెస్కో 
ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ రికగ్నిషన్ కల్పించాలి అని చెప్పేసి దీనికి అర్జీని పెట్టుకోవడం జరిగింది యునెస్కో క్యాపిటల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉన్నాయండి దోస్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ప్యారిస్ ఫ్రాన్స్ క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి ది చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఈచ్ స్టేట్ రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ స్పోర్ట్ స్కీమ్ ఏ ఏ స్టేట్ చీఫ్ మినిస్టర్ లాంచ్ చేశారండి ఉత్తరప్రదేశ్ స్టేట్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు రీసెంట్గా ఈ కాన్సెప్ట్ని లాంచ్ చేశారు దీని యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి ఉత్తరప్రదేశ్ది దాట్ ఈజ్ లక్నో ఇదే విధంగా వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ స్పోర్ట్ అనే అదే ప్రదే అదే విధంగా సేమ్ వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రోడక్ట్ వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రోడక్ట్ దీనిని కూడా ఉత్తరప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంటే స్టార్ట్ చేసింది ఇది వరకు వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్ ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ గురించి అంటే పర్టికులర్గా ఆ డిస్ట్రిక్ట్లో ఈ ఈ పంటని పండించాలి లేదు అని అంటే పర్టికులర్గా ఈ ఈ వస్తువుని ప్రమోట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్కి ఒక్కొక్క వస్తువుని ప్రమోట్ చేసేటువంటి దిశగా వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రోడక్ట్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని కూడా ఇది వరకు ఉత్తరప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేసింది అదే తరహాలో ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్కి ఒక్కొక్క స్పోర్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక డిస్ట్రిక్ట్ తీసుకున్నామా అని అంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో ఆ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి సమ్ వాలీబాల్ కానివ్వండి ఫుట్బాల్ కానివ్వండి ఇట్లా ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్కి ఒక్కొక్క స్పోర్ట్ని అందజేసి ఆ స్పోర్ట్ని ప్రమోట్ చేసేటువంటి దిశగా ఈ స్కీమ్ అనేటువంటిది ఉండబోతుంది ఇనీషియల్గా ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ అనేటువంటి దానిని ఫస్ట్ టెన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయనున్నారండి దాని తర్వాత ఓవరాల్ ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ లో కూడా దీనిని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది దీని ద్వారా ఈ స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీస్ స్పోర్ట్స్ లో ఎవరైతే ఆసక్తిని కనబరుస్తారో ఆ యూత్ అందరినీ కూడా నేషనల్ లెవెల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ ఈవెంట్స్ లో భాగస్వామ్యం తీసుకునేలాగా వాళ్ళకి కావలసినటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళకి కావలసినటువంటి చేయూత ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ అవ్వచ్చు లేదా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి మెంటార్షిప్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ కావాల్సినటువంటి అన్ని అంశాలను ఈ స్కీమ్ ద్వారా అందజేస్తారు దాట్ వాజ్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దట్ వాజ్ ద స్కీమ్ లాంచ్డ్ బై ఉత్తరప్రదేశ్ టూ రిమెంబర్ అదే తరహాలో వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రోడక్ట్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని కూడా ఉత్తరప్రదేశ్ లాంచ్ చేసింది అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ So, which state police idol wing is the first police unit in the world to mint SBTs, a non-transferable form of NFT, as a digital medals? What is that state? And it is Tamil Nadu. The name of the capital city is Chennai. The name of the chief minister is MK Stalin is serving as the chief minister of Tamil Nadu. So, this state is the special bonded tokens. Special bonded tokens. టోకెన్స్ దోస్ ఆర్ ఎస్బిటీస్ ఈ స్పెషల్ బౌండెడ్ టోకెన్స్ అన్నటువంటివి ఎన్ఎఫ్టీస్ నాన్ ఫంజిబుల్ టోకెన్స్ అని చెప్పేసి ఎన్ఎఫ్టీస్కి పేరు నాన్ ఫంజిబుల్ టోకెన్స్ ఈ ఎన్ఎఫ్టీస్లో ఒక రకమైనటువంటి టోకెన్స్ దట్ ఈస్ ఈ స్పెషల్ బౌండెడ్ టోకెన్స్ బేసిక్లీ ఇవి ఎందుకు మింట్ చేస్తున్నారు అని అంటే జనరల్గా ఎన్ఎఫ్టీస్ అన్నటువంటివి నాన్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ బేసిక్లీ ఎన్ఎఫ్టీస్ అంటే ఏంటండి ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా ఈ వర్చువల్ రియాలిటీకి సంబంధించి ఏదైనా ఒక గేమ్ ఆడుతున్నాం అనుకోండి ఆ గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు దాంట్లో సెలబ్రిటీస్ ఎవరైనా ఆ ఆటని ఆడి దాంట్లో ఉన్నటువంటి వాటిని మెమో మెమోరీస్ లాగా మెమరీస్ లాగా వాళ్ళు సేవ్ చేసుకొని ఆ మెమరీస్ని వేలం పాట ద్వారా ఆక్షనింగ్ పద్ధతి ద్వారా వాటిని సేల్ చేసినట్లయితే వాటిని ఎన్ఎఫ్టీస్ అని చెప్పేసి అని అంటాం అదే తరహా ఇక్కడ ఎన్ఎఫ్టీస్ లాగానే ఈ స్పెషల్ బౌండెడ్ టోకెన్స్ అన్నటువంటి వాటిని ఈ పోలీస్ వింగ్లో ఎవరైతే ఆ పర్టికులర్ రంగంలో అంటే కేసెస్ని సాల్వ్ చేయడంలో కానివ్వండి త్వరితగతిన రెస్పాండ్ అయ్యేటువంటి అంశం కానివ్వండి అంటే వాళ్ళ ఫీల్డ్లో ఎవరైతే చక్కనైనటువంటి ఈ మెరుగైనటువంటి సర్వీస్ని అందజేస్తారో అలాంటి వాళ్ళకి ఈ ఎస్బిటీస్ అన్నటువంటి వాటిని అందజేస్తామని చెప్పేసి మొట్టమొదటి స్టేట్ దట్ ఈస్ తమిళనాడు దీనిని ఆహ్వానించింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి రీసెంట్లీ ఆర్బీఐ రివైజ్డ్ ఫోర్ టయర్డ్ um regulatory framework for which of the following banks what are those banks and the urban cooperative banks basically urban cooperative banks ns vishwanathan ns vishwanathan e committee dwara e committee kuda important and e ns vishwanathan committee recommendation merake vitini ante ee regulatory framework edaithe undo urban cooperative banks regulatory framework 
దానిని ఈ ఎన్ఎస్ విశ్వనాథన్ కమిటీ వీరి యొక్క రికమెండేషన్ మేరకే దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు బేసిక్లీ రికమెండేషన్ వచ్చేసి దీంట్లో ఏమి ఉన్నాయండి అని అంటే ఫోర్ టైర్డ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ని రికమెండ్ చేశారండి దీంట్లో టైర్ వన్ వచ్చేసి దీస్ ఆర్ ద కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ విచ్ హ్యావ్ ద డిపాజిట్స్ అండర్ విచ్ హ్యావ్ ద డిపాజిట్స్ అప్ టు థౌజండ్ క్రోర్స్ థౌజండ్ సారీ హండ్రెడ్ క్రోర్ రూపీ డిపాజిట్ వరకు ఉన్నటువంటి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా టైర్ వన్ లోకి వస్తాయి అండ్ టైర్ టూ విషయంలో వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ క్రోర్స్ నుంచి థౌజండ్ క్రోర్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ నుంచి థౌజండ్ క్రోర్ లిమిట్ అంత డిపాజిట్స్ ఉంటే టైర్ టూ కిందకి వస్తాయండి అండ్ థర్డ్ టైర్ త్రీ వచ్చేసి థౌజండ్ క్రోర్స్ నుంచి టెన్ థౌజండ్ క్రోర్ రూపీస్ అంటే ఇంత డిపాజిట్స్ ఉంటే టైర్ త్రీ అని అంటాం టైర్ ఫోర్ వచ్చేసి మోర్ దాన్ టెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ మోర్ దాన్ టెన్ థౌజండ్ క్రోర్ డిపాజిట్స్ ఉన్నట్లయితే మోర్ దాన్ టెన్ థౌజండ్ క్రోర్ డిపాజిట్స్ ఉన్నట్లయితే అది టైర్ ఫోర్ కేటగిరీ కిందకి వస్తాయి ఈ విధంగా జనరల్గా మనం కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అంటే దీస్ కమ్స్ అండర్ విచ్ లిస్ట్ అండి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ కమ్స్ అండర్ స్టేట్ లిస్ట్ జనరల్గా మనకి త్రీ లిస్టులు ఉన్నాయి కదండి స్టేట్ లిస్ట్ సెంట్రల్ లిస్ట్ అండ్ అదేవిధంగా ఈ రెండు కలిసి కాంక్రెంట్ లిస్ట్ అని చెప్పేసి అని అంటాం ఈ విధంగా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ లిస్టులు ఉన్నాయి దాంట్లో కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ దీస్ కమ్స్ అండర్ సెవెంత్ షెడ్యూల్ ప్రకారం స్టేట్ లిస్ట్ కేటగిరీ కిందకి వస్తాయి అండ్ ఈ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఆర్ రెగ్యులేటెడ్ బై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ ని రెగ్యులేట్ చేసేది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ విధంగా ఫోర్ టైర్ స్ట్రక్చర్ ని అంటే దీని గురించి ఎప్పుడో అంటే జూలై నుంచే ఈ ప్రతిపాదన తీసుకుని రావాలని చెప్పేసి అనుకున్నారు బట్ ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఇప్పుడు అంగీకారాన్ని తెలిపింది ఆర్బీ అండ్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ ఈ టైర్ స్ట్రక్చర్ అన్నటువంటిది అమల్లోకి వస్తుంది ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ టర్టిల్ ఫిన్ హాస్ పార్ట్నర్ విత్ విచ్ బ్యాంక్ టు లాంచ్ ఆన్లైన్ ఇన్సూరెన్స్ సర్వీసెస్ ప్లాట్ఫామ్ దట్ ఈస్ ఈజీ అండ్ ష్యూర్ వాట్ ఈస్ ఇట్ బ్యాంక్ అండి ఇట్ ఈస్ ఎస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు రీసెంట్ గా దీనిని లాంచ్ చేశారు ఈజీ అండ్ ష్యూర్ అన్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్ ఈ ఆన్లైన్ ఇన్సూరెన్స్ సర్వీసెస్ ప్లాట్ఫామ్ పేరులోనే ఉంది ఆన్లైన్ ఇన్సూరెన్స్ సర్వీసెస్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఏంటి అని అంటే దీని ద్వారా వివిధ తర వివిధ రకాలైనటువంటి ఇన్సూరెన్స్ సర్వీసెస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్సూరెన్స్ సర్వీసెస్ పోర్టల్స్ అన్ని కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్ అంటే వివిధ రకాలు ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రకాలైనటువంటి ఇన్సూరెన్స్ సర్వీస సర్వీసెస్ అన్నిటికీ కూడా ఒక కామన్ ప్లాట్ఫామ్ గా ఈజీ అండ్ ష్యూర్ అన్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్ ఉండనుంది దీని ద్వారా ఎవరైతే కస్టమర్స్ దీన్ని అవైల్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటారో వాళ్ళకి ఈజీగా ఉండేటట్టుగా ఎస్ బ్యాంక్ వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయ్యి టర్టిల్ ఫిన్ అన్నటువంటి టెక్నాలజికల్ టెక్నాలజికల్ పార్ట్నర్షిప్ వీళ్ళు రీసెంట్ గా ఎస్ బ్యాంక్ వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయ్యి ఈ ఇనిషియేటివ్ ని లాంచ్ చేశారు right next one who is the first female referee to take charge of a men's fifa world cup game ever and it is stephanie frappert evida chesi france ki chendinatuvanti football player basically evida she herself a football player other than that evida she has become the first female referee also she has been serving since many years and aithe she has become the fourth one to serve like this ఇది వరకు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎక్కువ రిఫరీస్ క్రికెట్లో అయితే ఎంపైర్ అని చెప్పేసి అని అంటాం ఫుట్బాల్లో అయితే రిఫరీ అండ్ ఇంకా వేరే మ్యాచెస్లో కూడా రిఫరీ అని చెప్పేసి అని అంటాం జస్ట్ లైక్ అంపైర్ ఏ విధంగా అయితే ఆడేటువంటి స్పోర్ట్లో ఎప్పుడైనా సరే రెండు టీమ్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా తప్పితం జరిగినప్పుడు వాళ్ళు చేశారని వీళ్ళు రెండు టీమ్స్ క్లాష్ అవుతున్న టైం పీరియడ్లో ఆ సమయంలో రిఫరీ వాళ్ళ యొక్క పని ఏంటి అని అంటే కేర్ఫుల్గా మ్యాచ్ని అబ్జర్వ్ చేసి వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి జడ్జిమెంట్కి స్టిక్ ఆన్ అయ్యి మ్యాచ్ అనేటువంటిది నడుస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈవిడ వచ్చేసి ఈ ఫిబా ఫిఫా దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్కి రిఫరీగా ఈవిడ సర్వీసెస్ని అందించనున్నారు అండ్ ఇది వరకు యుఈఎఫ్ఏ ఈ ఛాంపియన్షిప్స్కి ఈవిడ యుఈఎఫ్ఏ ఛాంపియన్షిప్స్కి రిఫరీగా ఉన్నారు అండ్ ప్రస్తుతానికి ఈ ఫిఫా ఫుట్బాల్ వరల్డ్ కప్ ఛాంపియన్షిప్స్కి రిఫరీగా ఉంటున్నారు ఆ విధంగా ఒక రిఫరీ వచ్చేసి ఒక మ్యాచ్లో సమ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ వాళ్ళ వాళ్ళు అనే డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు బట్ ఏదైనా ఒక్క డెసిషన్ రాంగ్ అయింది అని అంటే వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి డెసిషన్లో దే విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ దే హ్యావ్ టు ఫేస్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆల్సో కాబట్టి చాలా కేర్ఫుల్గా చాలా మెటీకులర్స్గా చేయాల్సినటువంటి జాబ్
स्क्रूटेशन इज आलो टू द टफेस्ट अंडी आ विधा अला ओडिदुड़कल तुटकोनी फस्ट फीमेल रिफरी उ महिला स्टीफानी फ्रापर्ट हाज बिकम द फस्ट फीमेल रिफरी अंड शीज फ्रम फ्रांस अंडी रीसे जगे इमे फुटबा मैच के रिफरी का सर्व चयन क्लियर कदा रईट नैक्स्ट वन सी अग्नि वारियर इज बैलेटर डिफेस एक्सइज हेल्ड बिटवीन इंडिया अंड विच कंट्री वट इज इट कंट्री अंड इट ईज सिंगपूर् सिंगपूर कैपिटल सिटी एंड सिंगपूर सिटी इट से अंड द करे सिंगपूर डालर दीज कैपिटल अंड करे अग्नि वारियर अयर दिस्ज द ट्वेल्थ एडिशन अग्नि वारियर अंड अग्नि वारियर अटीन ट्रैनी एक्सइज बेसिकली ट्रैनी एक्सइजेस एपड़ना सर कंडक्टेट रे देश मध्य परस्पर म्यूचुअल टाइस को एनहेस्टमे का पर्टिकुलर बेटालियन अट्ठादी नैक्स्ट राबो वार लग सिचुवे का डिजास्टर लग सिचुवे का वाट समर्दवत बेटालियन एदल दाने टेस्टिफ चेयरान अग्नि इलां ट्रैनी एक्सइजेस का विविध मिलटरी एक्सइजेस का इलाटी इंट्रड्यूसू उ अंड एक्सइज व This was held between November 13th to Nunchi, November 30th yet varaku yagni warrior anat pante exercise ni kanda chesi conclude kora chesi right next one. So which bank has received the Bankers Bank of the Year Award 2022 at the Global Banking Summit in London, UK? What is it bank and it is a Canara Bank. Canara Bank you all know that one of the public sector banks and. केनरा बैंक वे रीसेंट लगे ग्लोबल बैंकिंग समिट दीं भाग में यह अवार अंदे दट इज नाट स्म थिंग अवार्ड वे बैंकिंग रंग में दिश अवार टर्म ऐज आस्कर् आस्कर् अवार्ड दी दी पेर आस्कर् अवार इन बैंकिंग सैक्टर अच्छे दीन के पेर अं रीसे जगह सब्मेट के बैंक की बैंकर्स बैंक आफ् द इयर अवार जनरल अवार्ड एला सेवल अंत पर्टिकुलर बैंक अंदे एला सेवल की गुन अवार अंदे लास्ट ट्वेलव मंथ अंत दट नथिंग बट लास्ट वन इयर बैंक अच्छी सर्वीस का टेक्नलाजिकल अडवां का कस्टमर फ्रेंडली वीटन परगण की तस्कोनी अवार्ड वाट अंदे उ क्लियर कदा Right, next one. So, which of the following company has launched reading mode app for visually impaired people? What is it company? And the recent ga Google, the visually impaired people, general ga persons with disabilities. International Day of Persons with the Disabilities. Ye put and ye ye put observe just some. That is on December third. As under Bangla ne. रीडिंग मोड ऐप अंटे दाने लाचे दीन द्वारा जनरल विजुअली इंपेड उसे वाली वाल तैयार लिपि एंटी दट ब्रेली स्क्रिप्ट ब्रेली लिपि अलग लिपि उ अंत चूड़े कदमी मैं एला अंत थ्रू सैन तड़मकू वालू आ अक्षर अटे वाला ब्रेली स्क्रिप्ट एंटर डिफरेंट उ अला तड़मक डाट सहाय तो उठानी ब्रेली लिपि द्वारा वालू विद्य ने अभ्यसीस्तू उ अदे विधि इकड रीडिंग मोड द्वारा वालू कास्ट से सैटू आडियो सैटू इला कलर से सैटू इलां वाटी सैटू वालू चौंकान विजुअल इंपेड वालू चौंकान उपयोगक रीडिंग ऐपने दी गूगल लाचे रईट नैक्स्ट वन हूज द आथर आफ् द बुक् टाइट नो वे इन एवर रचार उदय मुखर्जी गारी पुस्तका रचिशार बेसिकली उदय मुखर्जी गार नाट ओनली एन एडिटर बट आलो आथर मतमे का दीन तो एन एस बीसी दी मेनेजिंग एडिटर उठी व्यक्ति मेनेजिंग एडिटर उ एन एस बीसी अट्ठे दाखी आ विधा दिश वर्ज फोर्थ बुक् नोवे इन अट्ठे ईन रचना पुस्तक फोर्थ बुक् पुस्तक वे देन गुरी डेमोक्रसी इन क्वालिटी ये विधा चोट चुस्क इन क्वालिटी इन डेमोक्रसी दाने गुस्तकमे बुक्ज आल अबउट रईट नैक्स्ट वन 
who among the following has appointed as the chairperson of national statistics commission evarni appoint chesarandi chairperson ga anante it is rajiva lakshman karandikar e national statistical commission national statistical commission this is an autonomous body and basically deenini eppudu introduce chesaru ee nsc annatundi danini anante 2005va samacharamlo deenini introduce chesaru deeni yokka headquarters vachesi new delhi lo unnayandi and depending upon a commission commission recommendation meeraki ee nsc annatundi danni introduce chesaru national statistical commission basically ee naam ఈయనకి రాజీవ లక్ష్మణ్ కరాంధికర్ గారికి దిస్ ఈజ్ అన్ అడిషనల్ చార్జ్గా చెప్పొచ్చు అదర్ దాన్ దాట్ హీ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ ప్రొఫెసర్గా ఈయన సర్వీసెస్ని అందిస్తున్నారు స్టాటిస్టికల్ అంటే ఈ మ్యాథమెటిక్స్ అదేవిధంగా అండ్ ఈ స్టాటిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆ రంగంలో నిష్ణాతులైనటువంటి ప్రొఫెసర్ ప్రొఫెసర్గా ఆయన చాలా వరకు సర్వీసెస్ని అందించడం మాత్రమే కాకుండా ఇంకా కొన్ని థియరీస్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఆ థియరీస్ని మనం ప్రాక్టికల్గా ఎస్పెషల్లీ ఒక గవర్నమెంట్ రన్ చేయడానికి ఆ థియరీ కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అలాంటి వ్యక్తిని ఆ వ్యక్తినే రీసెంట్గా ఇప్పుడు ఈ ఎన్ఎస్సికి చైర్పర్సన్గా అపాయింట్ చేశారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ డిజబిలిటీ ఈజ్ అబ్జర్వ్ ఆన్ ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తామండి దట్ ఈజ్ ఆన్ డిసెంబర్ థర్డ్ ఈ ఈ డేని అబ్జర్వ్ చేస్తాం దీని యొక్క థీమ్ వచ్చేసి ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ దాట్ ఈజ్ ద థీమ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్స్ International Day of Persons with the Disabilities and I think basically United Nations General Assembly and at one to the Pantam with the one that I buy in with our summer term loan a didn't implement a challenge to pay see and a kundi are we then got 1981 knee UNGA in this year and there it was it has introduced this 1981 and it has declared 1981 as the international year for the persons with disabilities పర్సన్స్ విత్ డిజబిలిటీస్కి ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్గా నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ని కూడా డిక్లేర్ చేసింది ఇది ఆల్సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఆ విధంగా ప్రతి సంవత్సరం ఈ డేని అబ్జర్వ్ చేస్తాం అండ్ దీంట్లో అవార్డ్స్ని కూడా బహుకరిస్తూ ఉంటారు డిజబిల్డ్ పర్సన్స్ వాళ్లకు ఉన్నటువంటి విల్ పవర్ని ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేయడానికి వాళ్ళు కూడా నార్మల్ పీపుల్ లాగే ఈక్వల్ అని చెప్పేసి ట్రీట్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ఈ డేని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు వేరే ఆప్షన్స్ చూద్దామంటే డిసెంబర్ ఫస్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం ఎయిట్స్ డే ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్ దాట్ డే ఈజ్ అబ్జర్వ్ ఇది మాత్రమే కాదండి బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ బిఎస్ఎఫ్ రైజింగ్ డే బిఎస్ఎఫ్ రైజింగ్ డే ఈజ్ ఆల్సో సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ డిసెంబర్ ఫస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ అండ్ డిసెంబర్ సెకండ్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అండి డిసెంబర్ సెకండ్ వచ్చేసి నేషనల్ లెవెల్లో నేషనల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ డే పొల్యూషన్ కంట్రోల్ డే దట్ ఈస్ సెలబ్రేటెడ్ దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఈ డే వచ్చేసి దీనికి ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగవ సంవత్సరంలో మధ్యప్రదేశ్కి చెందినటువంటి భోపాల్ మధ్యప్రదేశ్ క్యాపిటల్ సిటీ అయినటువంటి భోపాల్లో జరిగినటువంటి గ్యాస్ ట్రాజడీ దానినే భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ అని అంటాం దాంట్లో మిథైల్ ఐసోసైనైడ్ ఎంఐసిగా గుర్తుపెట్టుకొని మిథైల్ ఐసోసైనైడ్ అన్నటువంటి కెమికల్ లీక్ అవ్వడం వల్ల చాలామంది అర్ధరాత్రి జరిగినటువంటి కెమికల్ లీకేజ్ వల్ల చాలామంది ప్రాణాలను కోల్పోయారు అండ్ చుట్టుపక్కల కూడా ఇంకా దాని ఎఫెక్ట్స్ ఇంకా ఉన్నాయని చెప్పేసి రీసెర్చ్లు తేలినటువంటి అంశం ఆ విధంగా డిసెంబర్ సెకండ్ ఈ పొల్యూషన్కి కారకమయ్యేటువంటి వాటన్నిటినీ ఆఫ్ చేయాలని చెప్పేసి నేషనల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ డే దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఆర్ డిసెంబర్ సెకండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ డిసెంబర్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అండి ఇంటర్నేషనల్ సాయిల్ డే International Soil Day is celebrated on December 5th and December 4th is that is national level low Navy Day. Navy Day is celebrated on December 4th every year, right? Next one. See which country has assumed the presidency of UNSC for the month of December. What is the trend day? It is India. Mana Bharata Desam Idivarku Kuda last year, August 2021 low Kuda, యూఎన్ఎస్సికి ప్రెసిడెన్సీ అధ్యక్షతను వహించింది ఈ ఇయర్ అధ్యక్షతను వహించడం దిస్ ఈజ్ ఫర్ ద సెకండ్ టైం అధ్యక్షతని వహిస్తుంది మన భారతదేశం ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ డిసెంబర్ ఈ ఈ డిసెంబర్ నెలలో డిసెంబర్ పద్నాలుగు మరియు పదిహేనున జరిగేటువంటి ఈ యుఎన్ఎస్సి సమ్మిట్స్ దానికి మన భారతదేశం అధ్యక్షత వహిస్తుంది అండ్ దీంట్లో భాగంగానే డిఫరెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ని కూడా డిస్కస్ చేసి లాంచ్ చేయనున్నారు 
అండ్ యుఎన్ఎస్సి దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద యుఎన్ బాడీస్ అండి ఈ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉన్నాయండి అంటే దోస్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ న్యూయార్క్ యుఎస్ఏ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ టీమ్స్ వన్ ద ట్వంటీ ట్వంటీ టూ విజయ హజారే ట్రోఫీ వాట్ ఈస్ దట్ టీమ్ అండి ఇట్ ఈస్ సౌరాష్ట్ర సౌరాష్ట్ర వర్సెస్ మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్రకి మరియు సౌరాష్ట్రకి మధ్య జరిగినటువంటి విజయ హజారే విజయ హజారే ఛాంపియన్షిప్స్ అంటే దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు విచ్ స్పోర్ట్ అండి క్రికెట్ క్రికెట్ స్పోర్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఛాంపియన్షిప్స్ విజయ హజారే ఛాంపియన్షిప్స్ ఇవి వచ్చేసి రీసెంట్గా ఎక్కడ చోటు చేసుకున్నాయండి అని అంటే నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో ఈ ఛాంపియన్షిప్స్ అనేవి జరిగాయి అండ్ నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం వచ్చేసి గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటును సాధించుకుంది అంటే ఎక్కువ మంది స్పెక్టేటర్స్ వీక్షించినటువంటి అతి పెద్ద స్టేడియంగా గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటును సా దక్కించుకుంది ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసిన దీని గురించి సౌరాష్ట్ర ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ గుజరాత్ గుజరాత్లో వన్ ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ అయినటువంటి సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్రని ఐదు వికెట్స్ డిఫరెన్స్తో డిఫీట్ చేసి ఈ విజయ పతాకాన్ని ఎగరవేసింది అండ్ ఈ విధంగా ఈ టైటిల్ని గెలుచుకోవడం అన్నటువంటిది దిస్ ఈస్ ఫర్ ద సెకండ్ టైమ్ బై సౌరాష్ట్ర రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ హాస్ ఇనాగ్రేటెడ్ లెవెంత్ ఎడిషన్ ఆఫ్ కేరళ లార్జెస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ దట్ ఈస్ టైక్ ఆన్ కేరళ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎవరు ఇనాగ్రేట్ చేశారండి అరుణ సుందర్ రాజన్ అరుణ సుందర్ రాజన్ గారు ఈవిడ వచ్చేసి ఎవరండి అని అంటే ఇది వరకు యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఈ యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ దీనికి సెక్రటరీగా సర్వీసెస్ని అందించినటువంటి అరుణ సుందర్ రాజన్ గారు రీసెంట్గా దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేశారు ఎప్పుడు నుంచి ఎప్పుడు వరకు జరిగిందండి అని అంటే టూ డేస్ కాన్ఫరెన్స్ దట్ ఈస్ డిసెంబర్ సెకండ్ అండ్ డిసెంబర్ థర్డ్ ఇది చోటు చేసుకుంది ఈ టైక్ ఆన్ కేరళ అన్నటువంటిది ఆంట్రప్రెన్యూర్షిప్ ఎవరైనా స్టార్టప్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఆంట్రప్రెన్యూర్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఆంట్రప్రెన్యూర్స్ లెవెల్లో లెవెల్గా ఎదగాలి ఆ దిశగా ఎదగాలి అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఆంట్రప్రెన్యూర్స్ ఎవరైతే వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆంట్రప్రెన్యూర్స్ ఉన్నారో ఎస్టాబ్లిష్డ్ వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయ్యి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేషన్స్ నుంచి సమ్ థౌజండ్ డెలిగేట్స్ దీంట్లో భాగస్వామ్యం తీసుకొని దీంట్లో ఈ ఆంట్రప్రెన్యూర్షిప్కి కావాల్సినటువంటి టెక్నాలజీ కానివ్వండి అసిస్టెన్స్ కానివ్వండి ఇనిషియేటివ్స్ కానివ్వండి వీటన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంప్లిమెంటేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకుని రావాల్సినటువంటి గైడ్లైన్స్ దీని గురించినటువంటి చర్చని చేపట్టారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ స్టేట్ ఆర్ యూటీ హ్యాస్ ఆర్గనైజ్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ట్రైబల్ వింటర్ ఫెస్టివల్ దట్ ఈజ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ వచ్చేసి రీసెంట్గా ట్రైబల్ వింటర్ ఫెస్టివల్ అన్నటువంటి దానిని సెలబ్రేట్ చేసింది అయితే ట్రైబల్ ఫెస్టివల్ ఎందుకోసం అండి అని అంటే జనరల్గా స్టేట్స్ అండ్ యూటీస్ ట్రైబల్ ఫెస్టివల్స్ని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటే అదర్ దాన్ దాట్ వాళ్ళ యొక్క ట్రెడిషన్స్ని కల్చర్ని ప్రమోట్ చేయడాని కోసం అని చెప్పేసి ఈ ఫెస్టివల్ని ఏర్పాటు చేశారు బేసిక్గా ట్రైబల్ పీపుల్ అని అంటే వాళ్ళ యొక్క సంపద ఏముంటుందండి అని అంటే ఫారెస్ట్స్ వాళ్ళకి సంపదగా ఉంటాయి కాబట్టి అదర్ దాన్ దాట్ వాళ్ళు అంతవరకే ఆ ప్రాంతం వరకే పరిమితం అవ్వకుండా వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ ట్రెడిషన్ మన భారతదేశం యొక్క సంస్కృతికి ఏ విధంగా అర్థం పడుతుంది దాని గురించి ప్రజల్లోకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి మొట్టమొదటిసారి ఈ ఫెస్టివల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ వన్ బెస్ట్ డిరెక్టర్ అవార్డ్ అట్ న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ సర్కిల్ ఎవరు గెలుచుకున్నారండి ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గారు ఫర్దర్ ఫిల్మ్ ట్రిపుల్ ఆర్ ఆర్ఆర్ఆర్ ఫిల్మ్కి గాను రీసెంట్గా న్యూయార్క్లో జరిగినటువంటి న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ సర్కిల్ ఈ ఈ అవార్డ్ సెరమనీలో బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డ్స్ లభించాయి బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ అవార్డ్స్ బెస్ట్ మూవీ ఇట్లా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో అవార్డ్స్ని అందజేశారు అండ్ మన భారతదేశం నుంచి అది కూడా ఆర్ఆర్ఆర్ ఆర్ఆర్ఆర్ అనేటువంటిది ఈ లైక్ ఆస్కార్ ఆస్కార్ అవార్డ్స్కి కూడా నామినేట్ అవ్వలేదు బట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఈ మూవీకి రికగ్నిషన్ వచ్చింది అని అంటే దట్ ఈస్ న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ సర్కిల్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ద లాస్ట్ బట్ టుడే విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ హాస్ లాంచ్ అనదర్ ఇండెక్స్ ఇన్ ద నిఫ్టీ భారత్ బాండ్ ఇండెక్స్ సిరీస్ వాట్ ఈస్ ఎట్ అండి నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ బేసిక్లీ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ అంటే నేను ఇదివరకు చెప్పాను బిఎస్సి ఎన్ఎస్సి ఇట్లా స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ ఉంటాయి ఉన్నటువంటి స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ వాటిని
కంపెనీస్ వాటి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని బేస్ చేసుకుని అందించేటువంటిదే ఈ ఇండీసెస్ దానినే ఈ నిఫ్టీ ఈ నేషనల్ ఇండెక్స్ ఫర్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ అదేవిధంగా సెన్సెక్స్ అంటే సెన్సిటివ్ ఇండెక్స్ అని చెప్పేసి ఇట్లా నిఫ్టీ సెన్సెక్స్ వీటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ నిఫ్టీ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇట్ ఈజ్ ఫర్ ఎన్ఎస్ఈ ఎన్ఎస్ఈ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది సెన్సెక్స్ అన్నటువంటి దాన్ని బిఎస్ఈ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది దట్ ఈస్ అన్ ఇండిసెస్ అయితే ఇండిసెస్ లో భాగంగానే రీసెంట్ గా ఈ నిఫ్టీ భారత్ బాండ్ ఇండెక్స్ సిరీస్ ఈ సిరీస్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే పర్టికులర్ గా దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అని అంటే ఈ బాండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మెచ్యూరిటీ డేట్ వాటిని బేస్ చేసుకొని ఒక పర్టికులర్ మెచ్యూరిటీ డేట్ని బేస్ చేసుకొని ఈ ఇండిసెస్ అన్నటువంటివి ఉంటే దాన్ని ఆధారితంగా చేసుకొని ఈ సిరీస్ అన్నటువంటి దాన్ని ఎప్పుడో లాంచ్ చేయాలనుకున్నారు అండ్ ఇప్పటి నుంచి ఈ సిరీస్ అమలులోకి రానుంది క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ రివైజ్ క్వశ్చన్స్ డాబా ఇండియా లిమిటెడ్ హాజ్ అపాయింటెడ్ హూమ్ హాజ్ ద న్యూ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ ఇట్స్ డాబా బ్రాండ్ దట్ ఈస్ డాబా రెడ్ టూత్ పేస్ట్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఉన్నారు గవర్నమెంట్ హాజ్ డిసైడెడ్ టు రీనేమ్ ద హిస్టారిక్ రాజ్ పత్ ఇన్ ద నేషనల్ క్యాపిటల్ యాజ్ దట్ ఈస్ కర్తవ్య పత్ గా దీన్ని రీనేమ్ చేశారు హూ హాజ్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద న్యూ సిఇఓ ఆఫ్ సంసద్ టీవీ దట్ ఈస్ ఉత్పల్ కుమార్ సింగ్ సంసద్ టీవీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇది వరకు లోక్సభ టీవీ అండ్ రాజ్యసభ టీవీ అని చెప్పేసి రెండు పేర్లతో విడివిడిగా ఉన్నటువంటి ఈ రెండింటిని కొలాబరేట్ చేసి సంసద్ టీవీ అన్నటువంటి పేరుతో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దానికి కొత్త సిఇఓగా ఉత్పల్ కుమార్ సింగ్ ని అపాయింట్ చేశారు పిఎం మోడీ హాజ్ అనౌన్స్డ్ పిఎం శ్రీ స్కీమ్ ఫర్ అప్గ్రేడింగ్ హౌ మెనీ స్కూల్స్ అక్రాస్ ద కంట్రీ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్కూల్స్ ద తెలంగాణ ఏఐ మిషన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిషన్ హాజ్ వన్ టూ స్టార్ట్అప్ అవార్డ్స్ అట్ జీ ట్వంటీ డిజిటల్ ఇన్నోవేషన్ నెట్వర్క్ దట్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ విచ్ సిటీ వాట్ ఈస్ దట్ సిటీ అని ఎక్కడ జరిగింది ఇండోనేషియా బాలీలో వేర్ విల్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ నైట్ స్కై శాంక్చురీ బీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎక్కడండి లడాక్ ఇది రీసెంట్ గా న్యూస్ లో కూడా ఉంది హూస్ ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ టైటిల్ డివోర్స్ అండ్ డెమోక్రసీ ఏ హిస్టరీ ఆఫ్ పర్సనల్ లా అండ్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియా సౌమ్య సక్సేన గారు ఈ పుస్తకాన్ని రచించారు అండ్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డే విల్ బి క్లీన్ ఎయిర్ సర్వే జాతీయ ర్యాంకింగ్ రంగం జాతీయ ర్యాంకింగ్ లో ఏ నగరం ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది ఇఫ్ యూ నో ద ఆన్సర్ డూ కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ టుమారో అంటిల్ దెన్ బి ఫిట్ బి కన్సిస్టెంట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ